محترم سامعین حضرات اب میں آپ کو مولا کائنات کے فضائل احادیث نبویہ سے بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث ان زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یقول اول من اسلم علی حضرت زید ابن ارقم سے مروی ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من اسلم علی سب سے پہلے حضرت مولا کائنات نے اسلام کو قبول کیا اور اس حدیث کو اس کی سند یوں بیان کی گئی رواہ ترمیزی نسائی و احمد و ابن ابی شیبا و قال ترمیزی ہادا حدیث حسن صحیح و قال الحاکم ہادا حدیث صحیح الاسناد حضرت زید ابن ارقم سے مروی ہے کہ حضرت مولا کائنات سب سے پہلے ایمان لائے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے سدی کے اکبر ایمان لائے اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت خطیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائی تو علماء کرام نے ان تینوں احادیث کے درمیان ایک تطبیق پیش کی مطابقت پیش کی اور تطبیق اور مطابقت یوں ہے کہ تینوں حدیثیں صحیح ہو جاتی ہیں اس مطابقت کو کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ بڑوں میں یعنی جوانوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خطیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائے اب اس پر یہ بات بحث ہوتی ہے کہ ایمان لانے کا یہاں پر معنی کیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ اسلام لائے یا ایمان لائے تو کیا معذ اللہ مولا کائنات اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے مسلمان اس سے پہلے تھے اور بے ضرور مسلمان تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چہرے کو مکرم کر دیا اس بات سے کہ آپ کا چہرہ کسی بت کے سامنے جھکے آپ کا چہرہ مکرم ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چہرے کو مکرم کر دیا تبھی کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی نے مکرم کر دیا وہ ذات ہے جو سب سے پہلے ایمان لائی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا جو لوگ توحید پر تھے توحید کے قائل تھے وہ مسلمان تھے تو مولا کائنات بھی توحید کے قائل تھے اور آپ کے گھر میں اسلام پھلا پھولا ہے آپ مومن تھے لیکن جب سرکار نے اعلان نبوت کیا سرکار کی جب ویست ہوئی تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے اور اس حدیث کو امام ترمزی اور امام نسائی اور امام احمد نے نقل کیا امام ترمزی نے اپنی سنن میں نقل کیا اور امام نسائی نے اپنی سنن قبرا میں نقل کیا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا اور امام ابھی شائبہ نے اپنی مصنف میں نقل کیا اور ایک امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا اور صاحب ترمزی نے اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمایا ہاضا حدیث حسن صحیح یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث حسن ہے اور امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمایا ہاضا حدیث صحیح الاسناد امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس کی تمام جو سندیں ہیں 
اس کو پرکھ لیا گیا ہے اس کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی تمام سندے صحیح ہیں اور آگے وفی روایہ اور ایک روایت میں ہے انس ابن مالک حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصل علی یوم الثلاثاء حضرت انس ابن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر پیر کے دن ہوئی یعنی آپ نے پیر کے دن اپنی نبوت کا اعلان کیا وصل علی یوم الثلاثاء اور حضرت مولا کائنات نے منگل کے دن نماز ادا فرمائی اور اس حدیث کو امام ترمیزی اور امام حاکم نے نقل کیا اور امام حاکم فرماتے ہیں امام حاکم فرماتے ہیں صحیح الاسناد یہ حدیث اس کی تمام سندیں صحیح ہیں اس کے تمام رواس سقہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے اس کی تمام اسنادیں صحیح ہیں اور علماء جلال الدین سیوتی نے اپنی کتاب تاریخ الخلافہ میں نقل کیا اور ارشاد فرمایا میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جتنے فضائل مولا کائنات کے ہیں اتنے فضائل کسی کے بھی نہیں ہیں اب کوئی بھی اگر حکم لگانا ہے تو امام جلال الدین سیوتی پر لگانا مجھ پر نہیں لگانا فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے اتنے فضائل ہوں کہ جتنے فضائل حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہیں اور آگے ارشاد فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما نزلت حاضح الآیہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کونسی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا اے لوگو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اپنی اہل بیت کے بارے میں مگر یہ کہ تم ان سے محبت کرو تم ان سے مبدت کرو اور فرمایا قالو جب ہم نے کہا قالو یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قرابت کہا اولئے اللذی وجوت علینا مبدتہم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قرابت کون ہے کون ہے وہ آپ کے قرابت والے جن کی محبت جن کی مبدت ہم پر واجب ہے جن کی محبت ہم پر واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال علی و فاطمہ و بناہما یعنی مبدت جن کی فرض ہے جن کی محبت فرض ہے فرماتے ہیں علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم علی ہیں و فاطمہ تو سلام اللہ علیہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں و بناہما اور ان کے دونوں بیٹے ہیں یعنی علی ہیں فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں جن کی محبت جن کی مبدت ہم پر واجب ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث سے واجب ہے لوگ ان کی ذات میں خطا کی بات کرتے ہیں اور پھر جب بات پکڑی جاتی ہے تو استحادی کی بات کرتے ہیں اور استحادی کی بات جب نہیں چلتی تو ادھر ادھر جا کر دماغ ان کا کام نہیں کرتا استحادی کی بات نہ کرو کیونکہ آپ کے قرینے سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہو رہی کہ آپ نے مراد استحادی لی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روایت موجود ہے انسات ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عن قال فرماتے ہیں خلف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزبت تبوک قال یا رسول اللہ اتخ لفنی فی النساء والصبیان فقال فقال اما ترضا ان تکون منی بمنزلت حارون من موسا الا انہ لا نبی بعدی متفق علیہ جب جب لفظ متفق علیہ آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری 
اور امام مسلم دونوں اس حدیث پر اتفاق کرتے ہیں متفق ہے متفق علیہ کا مطلب امام بخاری کی جو صحیح ہے اور امام مسلم کی جو صحیح مسلم و صحیح بخاری ہے دونوں امام اس حدیث پر ان الفاظ پر اتفاق کرتے ہیں حالانکہ یہ کتاب میں نقل کیے گئے ہیں فرماتے ہیں وہ لفظ مسلم اور یہ لفظ جو ہیں امام مسلم کے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو غزبہ تبوک کے موقع پر مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں مطلب مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں مجھے تو جنگ میں ہونا چاہیے تھا آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے علی اے علی سنو اما ترغا ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں ایسے چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے ہارون علیہ السلام کو موسا چھوڑ کر گئے تھے اپنا خلیفہ اپنا نائب بنا کر گئے تھے اسی طرح میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں مگر ان میں اور آپ میں صرف ایک ڈفرنس ایک فرق ہے اور وہ کیا ہے اللہ انہو لا نبی یبادی مگر فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے آپ نبی نہیں ہو باقی سب کی سب موجود تمام کی تمام باتیں تمہارے اندر موجود ہیں اور آگے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انزرن قول قول علی والذی فلق الحبت وبران نسمتا انہو لعہد النبی الامی علیہ اللہ یحبنی اللہ مؤمن ولا یبغضنی اللہ منافق رواہ امام مسلم والنسائی و ابن حبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھارا دانے کو پھارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین میں دانہ ڈال دیا جاتا ہے اور دانہ جب ہم نے ڈال دیا تو ہمیں نہیں پتا یہ جمعے گا یا کیا ہوگا لیکن وہ دانے کو پھارتا ہے اور اس میں نبتات کو گا دیتا ہے پودوں کو گا دیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھارا مطلب یہ ہے کہ جس نے دانے کو پھار کر کئی کئی اس میں سے شاخے نکالی اور قسم ہے اس اس ذات کی جس نے جانداروں کو پیدا کیا قسم ہے اس ذات کی جسے جس نے جانداروں کو پیدا کیا اور فرماتے ہیں حضور نبی امی مجھ سے عہد لیتے ہیں کہ مجھ سے صرف مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا اور قسم کھا کر یہ بات کہی کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا اور امام نسائی نے نقل کیا اور ابن حبان نے نقل کیا اور فرمایا ان علی جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بارے میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَحِدَا إِلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ انہو لا یحبك الا مؤمن ولا یبغضك الا منافق حضرت علی سے یہ حدیث مروی ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا اور کہا اے علی تجھ سے تجھ سے مومن ہی محبت کر سکتا ہے اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا محبت نہیں کر سکتا اب جو علی سے محبت رکھتا ہے سمجھو وہ مومن ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے سمجھو وہ منافق ہے بس یہی بات آپ فاطمہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں سلام اللہ علیہ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے اور جب محبت کی بات ہوتی ہے محب اور محب محب اور محبوب کی بات ہوتی ہے تو وہاں خطا کی بات نہیں ہوتی وہاں تو اپنے محبوب کے اندر جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس میں کوئی خطا نظر نہیں آتی ہم فاطمہ سے محبت کرتے ہیں ہمیں کوئی خطا نظر نہیں آتی ہم صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں ہمیں دونوں میں کوئی خطا نظر نہیں آتی 
जाहिल लोग तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं हम किसी का ऐसे कुत्तों का जवाब नहीं देते ऐसे मस्त रोंदने वाले मस्ती के तरह चलने वाले हाथियों का और कुत्तों का जवाब नहीं देते ये भोगते रहते हैं इनका जवाब नहीं लेकिन सिद्दी के अकबर की मोहब्बत भी हमारे दिल में है और हजरत फातमत जहरा सलाम की मोहब्बत भी हमारे दिल में है और अल्लाह के रसूल सल्लाम फरमाते उनमें सलमा से मर भी है कि यकूल अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मुनाफिक और अली से बुख्ज नहीं करेगा मगर मोमिन यानी मोहब्बत करने वाला मोमिन है और बुख्ज रखने वाला मुनाफिक है इमाम तिरमिजी ने रवाह तिरमिजी अबू अब फरमाते हैं इमाम तिरमिजी हदीस हसन है गरीब है इमाम तिरमिजी ने इसको नकल किया और सहाबा का क्या अमल था सहाबा इरशाद फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद हम मुनाफिक और मोमिन को पहचान लिया करते थे कि चीज से सुनिए अभी सईद खुद रही कॉल इन्ना कुन्ना लनाफिक انصار ببغض علي ابن ابي طالب رواه الترمذي واحمد ابي ابو نعيم ابو نعيم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم منافق علی سے علی کی ذات سے ہم منافق کو پہچان لیا کرتے تھے اور علی کی ذات سے ہم مومن کو پہچان لیا کرتے ہیں مطلب جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے अल्लाह तबारक वाल हमें मौलाए कायनात और फातमत जहरा से मोहब्बत करने की तोफ़ी कता फरमाए आमीन वाखरदावान अलहमदिल्लाबीन असल वरम्ह